بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقت ایک عجیب و غریب چیز ہے ہم ہزاروں لاکھوں سال پہلے تو اس دنیا میں کیا ہوا تھا وہ تو پتہ لگا سکتے ہیں مگر آنے والے لاکھوں کروڑوں سالوں میں دنیا کی کیا شکل ہوگی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو آنے والے ایک کرب سالوں میں جو کہ ایک لاکھ کروڑ سال بنتے ہیں ہماری اس دنیا اور کائنات میں ہونے والی تبدیلیاں تباہیاں اور کائنات کے کچھ ایسے دلچسپ اور خطرناک رازوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو اگر آپ ان سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے دوستو میں نے اپنی اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کائنات کے ساتھ تک بڑی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے ایک خرب سالوں میں کائنات میں کیا تبدیلیاں ہوں گی چلیے ایک بلین مطلب سو کروڑ سال آگے چلیں تو اس وقت یہ جو دنیا کی شکل اس طرح ہوگی سورج کی بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے اس وقت دنیا کا اوسط درجہ حرارت پچاسی ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا ہوگا اور دنیا کے سارے سمندر پہلے ہی سوک چکے ہوں گے اور صرف اتنا سا ہی پانی رہ جائے گا جو صرف نارت اور ساؤت پول پر ہوگا مگر ٹائم اس سے بھی آگے بڑھے گا جیسے 1.5 بلین ایئرز یعنی 150 کروڑ سالوں میں سورج کی شوائیں اور گرمی ہمارے سولر سسٹم تک پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد 3.2 بلین ایئرز یعنی 230 کروڑ سالوں میں دنیا کا آؤٹر لیکوڈ کور جم جائے گا جس کا مطلب دنیا اپنی میگنیٹک فیلڈ کھو دے گی اس کے بعد بھی 2.8 بلین ایئرز مطلب 2800 کروڑ سالوں بعد دنیا کا درجہ حرارت 149 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہوگا یاد رہے 100 ڈگری پر پانی ابلتا ہے جس کا مطلب چھوٹی موٹی مخلوق بھی اس وقت دنیا سے ختم ہو جائے گی جو زندہ رہ گئی ہو تو اور پہلی بار عرب سالوں میں یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب دنیا پر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی اس کے بعد 3300 کروڑ سالوں میں مارس وینس سے جا کر ٹکرا جائے گا اور بہت سارے چھوٹے ٹکڑے پورے سولر سسٹم میں پھیل جائیں گے جو کہ انتہائی تباہی کا باعث بنیں گے اب پینتیس سو کروڑ سال بعد سورج کی گرمی اور شوائیں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہوگا اور اس وقت دنیا کا درجہ حرارت تیرہ سو تیس ڈگری جو کہ اتنا گرم ہے کہ پہاڑ بھی پگل جائیں گے اور اس کے بعد بھی چار ہزار کروڑ سالوں میں ہماری ساری گلیکسی یعنی کہکشاں میں انتہائی تبدیلی آئے گی اور مرادہ نامی گلیکسی جو کہ ہماری ملکی وے گلیکسی سے بہت زیادہ بڑی ہے اور ہماری گلیکسی سے چار ہزار کروڑ سالوں کے سفر پر ہے جو ہماری طرف بڑھ رہی ہے ہماری گلیکسی تک پہنچ کر اس سے ٹکرا جائے گی اور یہ دونوں مل کر ایک اور بہت بڑی گلیکسی بنائیں گے اور اس کے بعد بھی وقت اور آگے چلے گا اور پانچ ہزار کروڑ سالوں میں سورج کی ہائیڈروجن سپلائی ختم ہو جائے گی اور یہ بڑھنے شروع ہو جائے گا اور سات اشاریہ پانچ بلین سالوں میں سورج دو سو چھپن گنا بڑا ہو چکا ہوگا آج کے سائز کے مقابلے میں اور سات اشاریہ نو نو بلین سالوں میں سورج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ مارس وینس اور ہماری دنیا کو مکمل نگل جائے گا اس وقت دنیا کا آخر کار خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا بالکل کائنات سے ختم ہو جائے گی مگر وقت اس سے بھی آگے چلے گا اور آگے بڑھے گا آٹھ ہزار کروڑ سالوں میں سورج خود ایک سفید ستارہ بن جائے گا اس کی ساری گرمی ختم ہو چکی ہوگی اور اس وقت یہ بھی ختم ہو جائے گا مطلب سورج بھی آٹھ ہزار کروڑ سالوں بعد مر جائے گا دماغ کو ہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ وقت یہاں سے بھی آگے چلے گا اور اور آگے بڑھے گا ہنڈرڈ بلین سو ہزار کروڑ سالوں میں کائنات کے پھیلاؤ اور فورسز نے ہمارے لوکل گروپ سے ستاروں کہکشاہوں اور سیاروں کو باہر پھینک دیا ہوگا اس وقت اگر کوئی بھی مخلوق زندہ ہوئی تو وہ سمجھے گی کہ وہ کائنات کے بیچ و بیچ ہے اور ہر طرف اندھیرہ ہی ہے اندھیرہ ہے اور کچھ بھی نہیں اور اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں فور ٹریلین ایئرز مطلب چار لاکھ کروڑ سال بعد دنیا کا سب سے قریبی اور بڑا ستارہ پروکسیمیٹی سینٹوری جو کہ ابھی تک بچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اپنی موت مر جائے گا اس کے بعد بھی 12 ٹریلین 
مطلب بارہ لاکھ کروڑ سالوں میں وہ آخری ستارہ بھی مر جائے گا جو کہ آج دو ہزار سترہ میں زندہ ہے اس وقت کائنات میں نئے ستارے اور نئے سیارے جنم لیں گے مگر یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اور اگر ہم اس سے بھی آگے اور آگے فاس فارورڈ میں جائیں مطلب ایک سو بیس ٹریلین ایئرز مطلب ایک سو بیس لاکھ کروڑ سال بعد یہ اتنے بڑے نمبرز ہیں کہ دماغ ان کو سوچ بھی نہیں سکتا اس وقت تمام ستارے سیارے اور کہکشائیں ختم ہو جائیں گی اور صرف یہ چار قسم کے سیارے رہ جائیں گے جس میں وائٹ ڈراپس نیوٹن سٹارس براؤن ڈراپس اور بلیک ہولز باقیا رہ جائیں گے مگر حتیٰ کہ یہ آخری بچے ہوئے ستارے اور سیارے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اور آخر کار ایک سو بیس ٹریلین ایئرز بعد جو کہ ایک سو بیس لاکھ کروڑ سال بنتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس وقت کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور کائنات مکمل اندھیرے میں ڈوب چکی ہوگی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے اور اس کے عظیم عرش کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا ابھی کے لیے لائک کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو کیونکہ میں ہر ہفتے اس قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور فائنلی تھینکس فار واچنگ